pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Então, Mauro, o que, que dá para a gente falar desse adversário de hoje, hein? São três derrotas consecutivas nos últimos jogos. A situação está bem complicada, hein? É, Milton, a fase não é boa. O protesto é democrático, é válido, desde que não seja violento, né? Desde que as palavras não sejam virulentas, que as pessoas não abusem nas redes sociais, enfim. Se respeite a situação de quase luto do time, né? indo ladeira abaixo mesmo. Mas é difícil. Enfim, tem que tentar se virar. Como eu não tenho a menor ideia e parece que eles têm menos ideia ainda. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Olha a batida! Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. O goleirão mandou lá pra frente. Vai tentar entrar na área. Diego Souza. Pronto. Vem a batida. Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionado. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? É, Milton, é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Lançamento por entre a defesa. Bola para fora. Chegou junto, roubou a bola. Ricardo Goulart mostra que não é só atacante. Veio ajudar aqui atrás na defesa. Olha a chance! Douglas. Muita bola rolando, mas por enquanto nada de bola na rede. Meteu ali pela direita. Chegou bem, recuperou a bola. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. E chutou! Vai fazer gol! Saiu o primeiro gol do jogo! Eles foram rápidos e o contra-ataque foi mortal. Caminho aberto, 1 a 0. Já tem a vantagem, para ter a vitória definitiva precisa fazer mais um. Eles ficam com a bola no pé, tocando para lá, tocando para cá, mas resolver que é bom, nada. Mandou a bola ali pela esquerda. Ele tem espaço para a jogada. Jogou ali na segunda de prima. Ele conseguiu desperdiçar depois de um ótimo cruzamento. Bahia. Por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez, a bola não entrou. Não sei até quando. Metida de bola ali para o companheiro. Chegou na marcação e recuperou a bola. 
passe para frente. Fez a inversão do jogo. Acabou o primeiro tempo. Parece que esse time joga junto há muito tempo. O entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. 1 a 0 é o placar por enquanto. Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, que é bom para o espetáculo e claro para você que está em casa assistindo. Diego Souza. Diego Souza. Perdeu. Milton, para acertar um chute daí, você precisa ter o um chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. Chegou e cortou. Jogou a bola lá pra frente. Vem o passe. Dominou a bola. Pode cruzar. Fez o lançamento pra frente. Foi bem no lance e fez o corte. O Grêmio está com uma defesa muito sólida e não levou nenhum gol em cinco partidas. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bola enfiada entre a marcação. E ele recebe em boa posição na ponta. Para mim, a falta foi bem clara. E vai receber o cartão amarelo. Ele pode até tentar conversar ali com o juizão, aquela coisa toda, mas convencer é uma outra história, né? Mais uma boa oportunidade de falta. Será que ele vai arriscar direto? O ângulo não é dos melhores. Ele consegue afastar a bola na hora certa. A metida de bola. Meteu um bico nela, lá pra frente. Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco, mas o time fez 1 a 0. Botou pra correr. Recebeu livre na ponta. Bola na área. Bahia. Vive um momento de pouca criatividade na hora do último passe. É preciso tentar alguma coisa diferente para dificultar a vida da defesa adversária e fazer um gol, né? Abriu o jogo na frente. Recebeu em condições de avançar. Lá vai ele, de cabeça! Essa era para fazer 2 a 0. Era um gol para abrir dois de vantagem no confronto. Não dava para ter perdido. Temos alterações aqui, e dos dois lados, hein? Desarmou o adversário e saiu com ela. Mandou a bola para o ataque. Tentou o passe. Calculou bem o passe, hein? Foi bem calculado. Emendou! O 
jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Jogou na frente para ver o que dá. Olha que bonito, que bela troca de passes, que jogada vistosa. Mas precisa ir para frente, pô. Buscar o gol, o ataque. Fim do jogo. Não importa se jogaram mal ou não, o que interessa são os três pontos. Valeu pela vitória, né, Milton? O futebol poderia ser melhorzinho e tal, mas o que importa nesse caso mesmo são os três pontos. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal.